ஹலோ எவ்ரிவன் வெரி குட் ஈவினிங் எம்சி தமிழரசன் ஹியர் ஃப்ரம் சென்னைவன் எம்சி சென்னைவன் என்டர்டெய்னர்ஸ் அண்ட் சென்னைவன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஈவெண்ட் எம்சி எம்சி ட்ரெயினோ எம்சி மேனேஜர் அண்ட் தி ஃபவுண்ட் ஆஃப் தி அபவ் பிரான்ஸா இன்றைக்கி என்னோட ட்ரெயினிங் கூட வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் லைக் சில ஈவெண்ட் ஜானர் பற்றி என்னெல்லாம் ஜானர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் வரும்போது ப்ராடக்ட் லான்ஸ் அண்ட் டீலர்ஸ்மெண்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ தட் வாஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டேன் சிம்பிள் திங் தான் ஒரே விஷயம் தான் ப்ராடக்ட் லான்ச்சுக்கும் டீல் எஸ்மெட்டுக்கும் ஏன்னா லைக் லம்போ வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ண சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து லம்போ ஹஸ்பெண்ட் சப்போர்ட்டிங்க ச சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுக்க சொல்லுவேன் நான் அது எடுக்கும்போது ஓகே ப்ராடக்ட் லான்ச்சுக்கும் டீல் எஸ்மெட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஷன் கேட்டான் அது கேன்சல் பண்ணும்போது தான் பேசிக்கலி எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ப்ராடக்ட் லான்ச் அண்ட் டீல் எஸ்மெட் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதில் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ப்ராடக்ட் லான்ச்சில் கண்டிப்பாக அந்த லான்ச் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிற விஷயம் ஒரு பைக் லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் லான்ச்சுக்கும் ஒரு சீக்வன்ஸுக்கும் டீலர்ஸ் மெட்டுக்கும் சேம் சீக்வன்ஸ் தான் என்ன ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு எம்சி இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வெல்கம் ஸ்பீச் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனிலேருந்து டெக்னிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது ப்ரீவியஸாக எப்படி இருந்தது எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் காம்படேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ என்ன ப்ராடக்ட்ஸோடு வரும் என்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தென் தேவ் லாவ் தி ப்ராடக்ட் ரிவீலிங் செ செஷன் லைக் ப்ராடக்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை உள்ள ஒரு ஹிடனாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அது ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தட் இஸ் த வே யூ ரிவீல் எ ப்ராடக்ட் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ப்ராடக்ட் லான்ச் ஸோ இது ஒரு பக்கம் ஆன் ஸ்டேஜ் அண்ட் வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே உட் பி டீலர்ஸ் ரீட்டெயிலர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச்க்கு வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தி ஆர் தி டீலர்ஸ் அதனால் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் மட்டும் நீங்கள் டீலர்ஸ் மீட்டோ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஆனால் எக்ஸ்க்ளூசிவான டீலர்ஸ் மீட்டுன்னு சொல்கிற இடத்துல என்ன ஆகுன்னா ப்ராடக்ட்டுக்கான லான்ச் இருக்காது எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் வேற எங்கேயாவது லான்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதை பற்றி ஜஸ்ட் பேசலாம் அந்த ப்ராடக்ட் ரிவீலிங் இருக்காது இல்லை ப்ராடக்டை பற்றியே பேசாமல் ஜென்ரலான ப்ராடக்டை ஒரு டீலர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் கெட் டுகெதர் மாதிரி கூப்பிட்டு வச்சு அவங்க வந்து ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டீலர்ஸ் மீட் அவர் ரீட்டெயிலர்ஸ் மீட் அப்படின்னா அவங்க வந்து அங்கே ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான ஒரு ரிவீலிங்கான டைம் கிடையாது ஆல்ரெடி ரிவீல்டு ப்ராடக்ட் ஆர் எல்ஸ் ப்ராடக்டே இல்லாமல் ஜென்ரலாக அவங்களை கூப்பிட்டு வச்சு அவங்க வந்து ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடியது தான் டீலர்ஸ் மீட் அண்ட் ப்ராடக்ட் லான்ச் அப்படின்னு சொல்லும்போது கம்பல்சரி அந்த ப்ராடக்ட் ரிவீலிங் செஷன் இருக்கும் அது வந்து த்ரூ வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங்காக இருக்கலாம் இல்லை நேராக அங்கே ப்ராடக்ட் வச்சு ரிவீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் ஏன்னா சில இடத்துல மல்டிபிள் சிட்டி ஒரே டைமில் பண்ணும்போது வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாக ரிவீல் பண்ணுவாங்க அட் ஏ டைம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட்ஸ் ரேர் பட் சம்டைம்ஸ் தட் ஆப்பன்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அந்த வகையில் வந்து ப்ராடக்ட் லான்ச்சு ஸ்டேஜில் வந்து ப்ராடக்ட்டை ரிவீல் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் திஸ் இஸ் த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இதை தாண்டி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருக்குது அல் பி ஷேரிங் தட் இன் மை ஃபியூச்சர் லைஃப்ஸா ஸோ இஃப் லைக் டு புக் புக் அண்ட் எம்சி ஃபார் எ ப்ராடக்ட் லான்ச் ஆர் டீலர்ஸ் மீட் யூ கேன் வெரி வெல் காண்டாக்ட் எஸ் ஆன் அவர் மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் ஆல்சோ விசிட் அவர் வெப்சைட் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாட் காம் அண்ட் ஆல்சோ லைக் அவர் ஃபேஸ்புக் பேஜ் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்